Hello, my dear learners! Welcome sa isa na namang video lesson na hitik sa kaalaman. Hatid sa inyo ng science at iba pa. Kapag may lindol o earthquake na nagaganap, dalawang salita ang madalas nating naririnig. Ang magnitude at intensity. Ang akala ng marami magkaparehas lamang ang dalawang salita. Minsan naman napagpapalit natin ang dalawang terminolohiya. Narito ang mabilis na comparison ng magnitude at intensity. Ang magnitude ay sukat ng size o lakas ng energy na nilikha ng isang earthquake. Ang intensity naman ay sukat din ng lakas ng pagyanig ayon sa observer o nakaranas nito. Ito rin ay sukat kung gaano kagrabe ang pinsalang idinulot ng lindol. Quantitative ang magnitude. Ito ay naitatala gamit ang instrumentong tinatawag na seismograph, kaya mas objective ito. Samantalang ang intensity ay qualitative at mas subjective. Ang sukat kasi nito ay base sa naramdamang pagyanig at lawak ng pinsala ng lindol. Ang sukatan o scale na ginagamit sa magnitude ay Richter's Magnitude Scale. Samantalang Mercalli Intensity Scale naman ang gamit para sa intensity. Sa Pilipinas, Phoebox Earthquake Intensity Scale ang ginagamit. Hindi nagbabago ang magnitude mula sa epicenter ng lindol. Samantalang ang intensity ay nag-iiba-iba depende sa lokasyon. Mas malapit sa epicenter, mas mataas ang intensity. At habang lumalayo ang lokasyon sa epicenter, mas mababa ang intensity. Hindu Arabic numbers ang ginagamit sa pagsulat ng magnitude. Minsan, ito ay may decimal. Halimbawa, magnitude 5, 6.3, 7, etc. Samantalang ang intensity ay nakasulat naman sa Roman numerals, tulad ng tatlong I para sa intensity 3, V para sa intensity 5, at X para sa intensity 10, etc. Narito muli ang table comparing magnitude and intensity. Definition Objectivity How it is measured Scale of measurement Effect of distance from the epicenter How it is written Maraming salamat sa inyong panonood. Please like my video and subscribe to my YouTube channel for more video lessons. Science made easy with Teacher Digi.